ठीक है सो स्टूडेंट्स दिस इज अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ आर योर ट्वेल्थ क्लास एंड यू ऑल क्वाइट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट योर सिलेबस हैज बीन चेंज द एग्जाम पैटर्न हैज बीन चेंज सो फ्रॉम दिस ईयर यू मस्ट बी वेरी पिक्यूलर अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर ऑल द चैप्टर्स आप सबको अपने जितने भी चैप्टर्स हैं ट्वेल्थ के उनके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पहले फर्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और वो वन मार्क के हैं तो उनके अंदर मार्क्स कट होने के बहुत चांसेस होंगे क्योंकि एक वन मार्क के अंदर स्टेप मार्किंग नहीं होती है अगर वो सही होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा नहीं तो गलत भी हो सकता है चलिए हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसके पहले बेसिक्स को पढ़ेंगे और इससे पहले आपको इलेवंथ क्लास का रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसके वीडियो को देख सकते हो अभी हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करके फिर हम अपने ट्वेल्थ के चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे ठीक है तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का हम यहाँ रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्टिशियन प्रोडक्ट क्या होता है तो कार्टिशियन प्रोडक्ट क्या है द कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द नॉन वाइड सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉम बी where first element a belongs to the capital a and the second element b belongs to capital b and this is denoted by a cross b इसको ए क्रॉस बी बोलते हैं कार्टून प्रोडक्ट को सबको पता है आप लोगों को तो जो ए क्रॉस बी है इस डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है कि ए क्रॉस बी एक सेट है उस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दो एलिमेंट होंगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा ठीक है ना तो अगर हम ए क्रॉस बी सेट को यहां पर जो डेफिनेशन लिखी है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें या फिर हम ये बोलते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें या फिर हम ये बोलें कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम उसको कैसे लिखेंगे तो जो डेफिनेशन लिखी है उसी को पढ़ के और हम यहाँ लिखते जाएंगे तो हमने क्या बोला कि ए क्रॉस बी एक सेट है तो हमने करली ब्रैकेट बना दी ए क्रॉस बी एक सेट है किसका सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है तो ऑर्डर्ड पेयर बनाया ए कॉमा बी सच दैट अब ये ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट नहीं है ये ऑर्डर्ड पेयर हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा ये एक तरीके से क्लास का मॉनिटर है क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मॉनिटर के थ्रू टीचर के पास जाएगी या अथॉरिटीज के पास जाएगी तो ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब हमारे इस सेट का ये मॉनिटर है ठीक है तो ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैपिटल ए को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट कैपिटल बी को बिलोंग करेगा तो ये क्या बन गया ए क्रॉस बी एक कार्टिशियन प्रोडक्ट हो गया दो सेट्स का इसका एग्जांपल लेते हैं उससे समझ में आएगा जैसे कैपिटल ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है टू कॉमा थ्री और कैपिटल बी सेट है इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री अब हमने क्या निकाला ए क्रॉस बी निकाला ए का कार्टेशन प्रोडक्ट बी के साथ निकाला तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे और बी के एलिमेंट बाद में आएंगे और इनके हमें क्या बनाने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं तो आप ध्यान से देखिए टू का ऑर्डर पेयर वन के साथ बनेगा तो टू वन हो गया फिर टू टू आएगा फिर टू थ्री आएगा फिर उसके बाद थ्री वन आएगा फिर थ्री टू आएगा और फिर थ्री थ्री आएगा तो ये हमारा ए क्रॉस भी जो निकल के आया इसमें क्या है ऑर्डर पेयर्स आए इन सारे ऑर्डर पेयर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉमा बी रिप्रेजेंट कर सकता है यहां पर जो हमने ए क्रॉस भी लिखा है वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसी इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ठीक है ट्वेल्थ क्लास में जितने भी हमारे कार्टिशन प्रोडक्ट आएंगे या रिलेशन आएंगे वो सारे मैक्सिम रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे ठीक है इसके बाद हमने एट द सेम टाइम इसी क्वेश्चन के अंदर बी क्रॉस ए भी फाइंड आउट किया तो बी क्रॉस ए जब हम निकाल रहे हैं तो बी क्रॉस ए के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सारे बी के होंगे और सेकंड एलिमेंट सारे ए के होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने बी का वन तो वन के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा टू का तो वन कॉमा हो गया फिर वन कॉमा हो गया फिर टू कॉमा हो गया फिर टू कॉमा हो गया एंड देन थ्री कॉमा एंड थ्री कॉमा तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो बी क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर्ड पेयर हैं और जो ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आपस में सेम नहीं है लेकिन ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने वो देखिए आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ए बी क्रॉस ए के अंदर भी कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है सिक्स ही है इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है लेकिन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं है ठीक है एक और बात है यहाँ पे कि जब हम इन ऑर्डर पेयर को देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज हिंट हिट करती है कि पुरानी छोटी क्लासों में जब हमने ऑर्डर पेयर्स को देखा है वो ऑर्डर पेयर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पॉइंट को और वो पॉइंट कहां रिप्रेजेंट करते हैं कार्टिशियन प्लेन के अंदर इसका मतलब कार्टिशियन प्लेन के अंदर जो पॉइंट्स थे वो भी हमारे क्या है ऑर्डर पेयर है उसको हम अभी लेटर ऑन
हम B क्रॉस A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे तो वो भी इसी प्रोसेस के अंदर M into N हो जाएगा और आपको पता है M into N और N into M एक ही बात है इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B और ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B क्रॉस A A क्रॉस B और B क्रॉस A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे हमेशा सेम होंगे लेकिन A क्रॉस B और B क्रॉस A जनरली बराबर नहीं होंगे यहां पर किसका साइन आएगा नॉट इक्वल का साइन आएगा तो A क्रॉस B और B क्रॉस A जनरली आपस में इक्वल नहीं होते हैं अगर हम ये बोलें कि A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में इक्वल हैं तो आप इस बात को बिल्कुल समझ सकते हो कि A क्रॉस B विल बी इक्वल टू B क्रॉस A व्हेन A इज इक्वल टू B जब A और B बराबर होंगे तब A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर हो सकते हैं ठीक है अब सेकंड कंडीशन हमने लिया बड़ी रेयर कंडीशन है एक पर्टिकुलर केस है अगर A क्रॉस B फाइव हो जाए मतलब एम्प्टी हो जाए तो आपको पता है कि A क्रॉस B अगर एम्प्टी होगा तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ही नहीं ऑर्डर्ड पेयर होंगे ही नहीं उसके अंदर और ऑर्डर्ड पेयर क्यों नहीं होंगे उसका रीजन क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट होने जरूरी है तो हमने क्या लिखा एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज फाइव इसका मतलब कम से कम ए और बी में से एक सेट क्या है फाइव है तभी ए क्रॉस बी क्या होगा फाइव होगा ठीक है थर्ड पॉइंट है इफ कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है जो ये कैपिटल आर है अगर ये रियल नंबर का सेट है इफ कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर देन वॉट इज आर क्रॉस आर तो इस बात को यहां समझ लेते हैं हमने कार्टेशन प्लेन कंसीडर किया हमारे पास एक कार्टेशन प्लेन है जिसके अंदर कि ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है आप सबको पता है कि जो एक्स एक्सेस है उसके ऊपर कौन से नंबर लाई करते हैं उन उस पर नंबर लाई करते हैं रियल नंबर्स और वाई एक्सेस पे भी कौन से नंबर लाई करते हैं रियल नंबर लाई करते हैं जब हम कार्टेशन प्लेन को देखते हैं तो उस कार्टेशन प्लेन के अंदर सपोज हमने एक पॉइंट लिया P और इसके अंदर एलिमेंट लिए और इसके जो एप्सिस और ऑर्डिनेट है वो हमने x और y माने तो आप समझते हो कि जो P पॉइंट है अगर उससे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर तो ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x होगा मतलब x एक ऐसा नंबर है जो कि एक्स एक्सेस पर लाई कर रहा है इसका मतलब वो रियल नंबर है सिमिलरली वाई जो है वो भी एक रियल नंबर है यहाँ पर हमें वाई डिस्टेंस मिल जाएगा तो इसका मतलब जो पी पॉइंट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है P पॉइंट इज ऑर्डर्ड पेयर ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर जो है वो किसके कहाँ से आ रहा है अब आपको मालूम है पहले एलिमेंट कहाँ से लेंगे कैपिट एक्स एक्सेस वाला लेते हैं एप्सिस लेते हैं और दूसरा एलिमेंट क्या होता है वाई एक्सेस पे से आता है इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सेस सारे रियल नंबर हैं और वाई एक्सेस भी सारे क्या है रियल नंबर हैं तो आर क्रॉस आर क्या बन गया एक कार्टिशन प्रोडक्ट हो गया जो कि इनफाइनाइट है इनफाइनाइट है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आर क्रॉस आर आर क्रॉस आर के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो सारे क्या होंगे हमारे स्टार्टिशन प्लेन के कोई ना कोई पॉइंट होंगे तो उस बात को हमने लिखा कि इफ कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स देन आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन कार्टिशियन प्लेन कार्टिशियन प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे आर क्रॉस आर के अंदर लाई करेंगे इसी बात को अगर हम आगे एक्सटेंड करें और हम थ्री डायमेंशनल स्पेस लें थ्री डायमेंशनल स्पेस हमने क्या लिया यहां पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस को कंसिडर किया तो यहां पर हम देखेंगे जो एक्स एक्स है वो हमारे पास एक कंप्लीट लाइन है इसको एक्स डैश बोल देते हैं वाई एक्सेस भी एक कंप्लीट लाइन है इसको वाई डैश बोलते हैं जेड एक्सेस भी कंप्लीट लाइन है इसको जेड तो हमारे पास जो तीनों एक्सेस हैं उन तीनों एक्सेस से हमारे पास ये बना थ्री डायमेंशनल स्पेस इसके अंदर आपको मालूम है कि यहाँ पर एक्स एक्सेस पे भी रियल नंबर है वाई पे भी रियल नंबर है और जेड पे भी क्या है रियल नंबर है तो यहाँ से जो हमारे पास कार्डिशन प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आर क्रॉस आर क्रॉस आर जिसके अंदर की ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स इनको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स मतलब x कॉमा वाई कॉमा जेड तो इसका मतलब r क्रॉस r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस थ्री डी स्पेस तो इसका मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सारी वो सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी कार्टेशन प्रोडक्ट के अंदर से निकली है मतलब सेट थ्योरी से ही सारी मैथमेटिक्स जो है होती है वो डेराइव होती है सेट थ्योरी के हेल्प से सारी मैथ्स हमारी जो है वो डेराइव हो रही है तो यहाँ से हमने समझा कि कार्टेशन प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ पर है ठीक है इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो टॉपिक है रिलेशन क्योंकि हमें अभी रिलेशन को समझना है कार्टेशन प्रोडक्ट की हेल्प से आपको मालूम होना चाहिए कि हमने सेट पढ़ा इलेवंथ क्लास में सेट के बाद आया ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर की फिर उसके बाद हमने कार्टेशन प्रोडक्ट को पढ़ा उसका यूज देख लो कहां पर हो रहा है इसके बाद हम यही समझते हैं कि जो हमारा कार्टेशन प्रोडक्ट है उसका यूज किस जगह पर होगा स्टॉप स्टॉप